A gente continua falando sobre saúde. Uma menina aqui de Itajaí segue forte no tratamento contra a leucemia. A família, é claro, não perde a esperança de encontrar alguém compatível. Pois é, quando a gente traz um caso como este, o assunto sempre levanta também a discussão sobre a doação de medula, não é, Bruna? Então, o... a gente vai conversar ao vivo com o repórter Jonas Augusto, porque ele tem informações sobre o caso. Olá, Jonas, boa tarde. Boa tarde, Graciliano. Boa tarde a todos. Olha, a história que a gente vai mostrar hoje é da pequena Raíssa, que tem 9 anos e pela terceira vez enfrenta essa doença, a leucemia. A família busca na medula óssea um doador compatível à cura para a garota. Essa história a gente vai ver agora na reportagem. Nós estamos aqui na Associação Esportiva do bairro Bahia para conhecer a história da Raíssa, de 9 anos. A gente vai conversar com a Solange, que é a mãe dela, e trabalha aqui nesse local. E hoje a rotina dela é assim, se divide entre o trabalho e os cuidados com a Raíssa, que está aqui deitadinha, quentinha, porque hoje está um dia frio. Solange, a Raíssa tá, tem leucemia, vocês estão solicitando a ajuda da comunidade, de quem puder, para fazer um transplante de medula para ela. Conta a história da Raíssa para a gente. Com que idade apareceu essa doença nela? A Raíssa apareceu a primeira sintoma da leucemia de um ano e meio. Daí fez todo o procedimento, fez todo o tratamento certinho. Um ano depois, ficou um, 11 meses fora do tratamento e depois a doença... Voltou de novo, fez todo de novo o tratamento. Essa é a terceira vez que a doença volta e agora ela vem mais forte, é isso? Isso, essa é a terceira vez e voltou bem mais forte. Agora a gente está vendo que a Raíssa está aqui quietinha, assistindo TV. Deixa eu conversar um pouquinho com ela. Você deixou de fazer as atividades que você fazia, brincar? Está mais sossegadinha agora, até para não ficar com muita dor, é isso? Sim. Por enquanto, né? Ah, mas tudo que você quer, na verdade, é voltar a brincar, voltar a fazer atividade física, ficar com a sua família bem tranquila, né? Sim, verdade. Toda a família da Raíssa chegou a fazer um teste de compatibilidade para ver se poderia doar a medula para ela, mas infelizmente ninguém foi compatível. Então, ela agora foi para uma fila de espera. Por ser recente essa retomada da doença, ela é a última na fila de espera. Então, a família está fazendo um apelo para quem puder, quem tiver o sangue O positivo, é isso, Solange, para fazer um teste de compatibilidade para ver se pode ser um doador para a Raíssa, né? Isso aí, a gente precisa mesmo é de uma, um doador, né? O que ela mais precisa agora é da da, da me, transplante de medula, né? Infelizmente, para piorar a situação da raiz e de outras pessoas que precisam de um transplante de medula óssea, o Emosc de Santa Catarina, desde o ano passado, não está fazendo o cadastramento de novos doadores por conta da situação financeira da instituição. Pois é, como a gente acabou de ver na reportagem, desde outubro de 2016, o governo do estado suspendeu esse serviço do Emosc com a justificativa que hoje o governo passa por dificuldades financeiras, por isso suspendeu esse serviço. E que nas próximas semanas ele vai ser retomado, mas sem uma data prevista para isso. Outra questão é que ainda, mesmo que o serviço volte, é preciso aguardar a compra de kits que são necessários para coleta de sangue na hora de fazer o cadastro da medula óssea. Só para a gente ter uma noção... Hoje, quem quiser fazer cadastros novos para saber se é compatível ou não, não pode. Apenas parentes, por exemplo, a mãe da Raíssa, se quisesse doar sangue para saber se a medula óssea é compatível ou não, ela poderia. Já eu ou você, que gostaria de ajudar a Raíssa, não pode hoje no estado de Santa Catarina. O hemocentro mais próximo para fazer isso é em Curitiba, no Paraná. O importante também lembrar que hoje esse banco de dados da medula óssea atende 4 milhões de possíveis doadores. E é claro, pode ser uma esperança para centenas de pacientes que esperam no Brasil essa possível cura. Mais informações sobre o cadastro da doação de medula óssea é possível ter no redome.inca.gov.br. Nesse site é possível encontrar hemocentros em todo o país. Enquanto isso, a família da Raíssa continua esperando é, esse milagre da vida que, infelizmente, aqui em Santa Catarina está suspenso desde outubro de 2016. É mesmo, Jonas. Obrigado pelas informações.